Tapos, ang ganda ng kalangitan. Ayan. Naabutan natin ang sunset. Dito ako guys sa T-Race ng aking kwarto para tingnan ang magandang kalamitan. sa part na yun, medyo dark. Ayan guys, bundok na yun yung gilid ng hostel namin. Kabundukan na siya. Andiyan yung mga monkey monkey arabal. Makikita nyo yung monkey. Wow, ganda naman guys. Sunset. How I wish I'm in Manila Bay. One of my dreams. To be in Manila Bay during the sunset. And din yun ba na itatanong guys? Every night kung pinapanood ang vlogs regarding Manila Bay. Kasi last time po na nakapunta ako ng Manila Bay. Nung nagkaroon kami ng managers convention sa Sofitel Hotel tapos marumi siya doon tapos mabaho ma malansa yung ambi kaya medyo excited ako na makita ang Manila Bay na malinis <coughs> and guys tumataas ng tumataas yung tulay ng ayan kalangitan kasi pag gabi na dito guys and kung hindi nyo po na itatanong nandito po ako sa Brunei, Darussala pero wala po ako sa city ah. kaya po makikita ninyo nandyan, kabundo ka na po yan <laughs> ayan gusto ko lang abangan yung paglubog ng haring araw ayan. buti nakita ko siya ang ganda guys Torin ang pabilang building na sa harap ko. First time ko na sila yung paglubog ng araw dito. Kasi guys, lagi naman po akong 
pang gabi. Kaya hindi ko yun makikita. Nasa loob lang ako ng restaurant. Nakikita ko gabi niya. Puro ilaw niya. At least ngayon po naka-off day tayo. So, nakikita natin talaga siya. Nandun si Uncle na iihaw ng ano, manok. Diyan sa baba. Sobra guys. Gala natin yung pagpunta ko yun. Yun sa kabila guys, bundok na din siya. Ayun. Kabundukan na din yun. Napapaligiran po kami ng bundok. Iyan po. Ano yan? Bangko yan. Tapos dito sa pwesta po, yung pinakababa. Nandiyan yung restaurant na pinagtratrabaho na ito. Yan katapat niyang boba po. Nandiyan si Uncle na pre-prito ng manok. Ay, nag-iiyaw ng manok. Siya yung may-ari ng N4 na restaurant. Sila yung owner. Mabait yan. Pag may hindi sila nauubos na, na napagkain, pinamimigay nila sa mga neighbors. Lagi nga kami nabibigyan eh. Yung closing time na nila kasi, di ba, hindi na pwede yung, ano, yung mga naluto na hindi mo na pa na pwedeng benta ulit. Hindi dito uso yung pangat-pangat. Especially pag yung mga ganon yan dyan sa baba. Yan si Uncle yung barbecue. Barbecue niya na ano manok. Yan yeah. nagpa-barbecue siya. Pag yung naluto na guys, hindi niya yung pwedeng i-benta kina umagahan. It must be fresh. Ayan guys. Bundok na yan guys. Ayan na. Pwede ka na dyan mga kiyat. Pakiyat ng bundok. Ganda guys. Ganda nyo. Ito yung gustong gusto kong balik-balikan nyo. May kulay nyo. So. Masira yung ano ba? Tore nyo kabilang building. <laughs> yeah. Yan. Lumalabo yun siya. Kunti na lang. Kunting-kunti na lang guys. Tinitingnan ako ni Uncle kung ano ginagawa ko. Sinag-iihaw siya ng manok. Parang barbecue dyan sa atin. Barbecue, barbecue. Pero yung restaurant dyan, sa harap nila, sa kanila din yun, sila may ari. Tapos, ang tagaluto, yung isa niyang anak. Tapos yung kahera, yung isa niyang anak. Yung manager, yung asawa ni Uncle. Isang buong pamilya lang sila dyan. Kaya pag kumakain kami dyan, minsan, ano, uh, hindi pala minsan, mostly, pag kumain ka dyan or bumili ka, ang daming free. Kasi pag yung mga kakilala na nila, yun, ang dami nilang binibigay na free. Ayan na guys, konting na lang, matatakpan na lang. Ano. Matatakpan na ng bilin, ang kaluwa na ganang kalangitan. Hindi na halos makita yung... Ayan, konting na lang siya guys. Kunting kunti na lang. Ayan guys, isa-isa nang nagsasara yung mga shop. Kasi mostly na shop dyan sa baba. Ayan, katulad yan. Escapee, closed na siya. Ang mga na huhuli dyan magsara, yung grocery dyan, yun, may tao. Grocery yan guys. Mini grocery. Ang mga nahuhuli dyan, yung mga restaurant, tsaka yung mini grocery. But mostly, na mga stall, maagang magsara dyan. Mga restaurant lang talaga yung late magsasara. 10 o'clock, 10.30. Kami, depende. Minsan 10, minsan 10.30. Depends on friends. Pag may last minute customer yan, inaabot kami ng siyam-siyam. Alam nyo naman yung siyam-siyam dito. Ayan yung isang anak ni, uh, ni Uncle. Dito guys, wala kang makikitang naglalakad-lakad. 
Kasi karamihan, puro di sasakyan. Ayan. Puro sasakyan siya. Itong likod nitong building namin, mall na yan, nandyan. Ay, hindi pala. Isang building pa yung lilipasan. Bali, may pagitan na isang building. Walking distance lang dito lahat. Kasi isang ano lang to, parang isang... Ito yung pinakang center ng ano... Business center nitong area na to. Ano kasi to? Bundok na to eh. Probinsya ba? Ayan, isang... Ano to? Isang tumpok. <laughs> isang tumpok talaga. <laughs> parang gulay lang. Tumpok-tumpok. <laughs> isang ano, isang... Area, nandito na lahat Nandito ang bangko, ilang bangko yung nandito Apat yata ang bangko, if I'm not mistaken Apat na bangko yung nandito Tapos nandito yung mall nila Nandito yung sa Parang ano sa atin, parang sa Globe and ano Smart na building, meron din sila dito Malapit lang din Tapos may Clinic din dito Walking distance lang din, kaya Nung last na, ano, dun lang, lalakad lang doon sa clinic. Pag yung magpa-check up, check up ka lang. Ha? Pag may ubo, may lagnat, may sipon, yun. pwede doon. Pero kung seryoso ka yung sakit mo, doon ka na sa ano, pinakang major hospital nila. And guys, may ibon na lumipad, di ko nakuha ng sayang. And guys, maraming salamat po sa pagtambay nyo kay JB Life Vlogs. Ha? sa pagsama niya ay tingnan na natin yung mga shops ay unti-unti na silang nagsasara at yun po yung main highway nila main road yung nandoon sa labas na yan niya nandiyan yung main road nila ayan thank you very much bye bye